en coordinación con la Cancillería de Ecuador, la Secretaría Nacional del Migrante ha logrado el domingo 7 de marzo último la repatriación desde Chile tras el terremoto de alrededor de 45 ecuatorianos, incluido el cadáver de Ana Vivero Ayoví y sus hijos. En el listado se incluye, además del austro oriundo de Cuenca, el médico Galo Cárdenas, que se encontraba realizando una pasantía en un hospital de Talca que fuera totalmente destruido. Galo Cárdenas, el único compatriota del, uh, del austro, que, con el que hemos tenido contacto con sus familiares y coordinamos justamente su retorno. Eh, lo que se les ha comunicado a otras personas hoy es importante a, a través de este medio hacerlos en el caso de que tengan familiares en, en Chile que se acerquen a la Secretaría para irles comunicando cómo van avanzando los operativos y la coordinación con Cancillería. En el transcurso de esta semana, Senani y Cancillería definirían un posible segundo traslado de ecuatorianos desde Chile. Todo dependerá de la demanda. En las oficinas de la Regional Austro de la Secretaría del Migrante, dos familias han solicitado esta ayuda. Eso se está viendo de acuerdo a justamente las necesidades que se van presentando en base a los mails que han ido llegando al correo electrónico ayudaecuatorianos.com, que es el, el correo central a donde se, está, se ha pedido y se ha comunicado a los familiares también que si necesitan alguna ayuda, tanto en Chile o a las, a las personas que están acá, los compatriotas, puedan escribir a ese correo para canalizar la ayuda. El avión de las Fuerzas Armadas que trajera al primer grupo de compatriotas desde Chile habría llevado consigo además ayuda en vituallas y alimentos para el país afectado por el terremoto. En torno al tema de la regularización de los haitianos de acuerdo a decreto, en la CENAMI se estaría ofreciendo información y ayuda al respecto. La Secretaría del Migrante está justamente pe, teniendo un, un, una atención justamente para avisar a las personas haitianas que están queriendo regularizarse aquí en el país cómo es el procedimiento de regularización. Eh, esa es la, es esa inform las personas que se, se acercan a las oficinas, generalmente estos temas se han, se han manejado más en Quito porque acá no hemos tenido casos de haitianos eh, que han querido regularizarse. Pero eh, lo que sé eh, del conocimiento que tenemos es que se han dado la información justamente de qué requisitos tienen que presentar, a dónde tienen que acudir, se les asesora en cuanto a los documentos, eh, si es que requieren que se vea, si es que los documentos están completos, se les, se les hace un asesoramiento en ese sentido para que puedan acudir y hacer la regularización.